Bermula dari unggahan foto jendela pesawat jet pribadi, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, diterpa isu dugaan gratifikasi. Setelah kabar KPK akan meminta klarifikasi bergulir, Kaisang Pangarep sampai saat ini belum menunjukkan batang hidungnya dan memberikan keterangan. Baik KPK maupun Partai Solidaritas Indonesia alias PSI yang dipimpin Kaisang tidak mengetahui di mana keberadaan suami Irina Gudono tersebut. Lantas, di mana sebenarnya Kaisang Pangarep? Mari kita menelusuri jejak keberadaan Kaisang sejak tanggal 22 Agustus 2024 ketika situasi di Indonesia sedang gaduh oleh polemik RUU Pilkada. Saat itu, sejumlah demo peringatan darurat digelar di sejumlah titik di Indonesia. Nama Kaisang pun ikut terseret karena RU Pilkada itu juga ditengarai sebagai upaya membuka jalan bagi Kaisang untuk ikut dalam Pilkada 2024 sebagai cawagup Jawa Tengah. Pasalnya, jika mengikuti putusan MK yang mengikat, Kaisang seharusnya belum bisa melaju di Pilkada 2024 sebagai cawagup karena tak cukup umur. Saat itu, Kaisang dan istrinya diketahui tengah berada di Amerika Serikat. Sentimen negatif terhadap Kaisang semakin tajam usai Erina memamerkan kegiatan mereka di Amerika Serikat saat situasi politik Indonesia sedang panas-panasnya. Di antara unggahan Erina, terdapat sebuah foto jendela pesawat yang belakangan diketahui sebagai jet pribadi jenis Gulfstream. Untuk menyewa sebuah jet pribadi Gulfstream dari Indonesia ke Amerika Serikat, harganya ditaksir bisa mencapai miliaran rupiah. Dari sinilah kecurigaan publik terhadap isu gratifikasi Kaisang muncul. Pasalnya, setelah diselidiki, jet pribadi itu diduga milik perusahaan game online di Singapura. Pada Rabu 28 Agustus 2024, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saimang, kemudian melaporkan Kaisang ke KPK atas dugaan gratifikasi. Dalam laporannya, Boyamin melampirkan sebuah surat perjanjian kerjasama atau MOU antara Pemkot Solo dengan sebuah perusahaan yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming sebagai wali kota Solo. Isi perjanjiannya adalah pendirian Solo Technopark di atas lahan pemerintah kota Solo. Menurut Boyamin, MOU itu penting untuk dilampirkan mengingat Gibran Raka Buming merupakan kakak kandung Kaisang Pangarep. Publik pun mendesak KPK untuk menelusuri isu gratifikasi yang masih berupa dugaan ini. Ketika laporan dugaan gratifikasi telah diterima KPK, lembaga anti rasuah itu pun segera memproses surat undangan terhadap Kaisang untuk memberikan klarifikasi. Namun, saat KPK akan mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap Kaisang, lembaga anti rasuah itu mengaku tak mengetahui di mana keberadaan ketum PSI itu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pada Jumat 30 September 2024. Menurut Alex, seharusnya Kaisanglah yang mendatangi KPK untuk mengklarifikasi isu dugaan gratifikasi yang berkembang di media sosial. Alex menilai, meski Kaisang bukan seorang penyelenggara negara, namun KPK merasa tetap harus mendengar klarifikasi Kaisang terkait penggunaan jet pribadi itu. Pasalnya, Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Ayahnya seorang presiden, kakaknya Gibran, wakil presiden terpilih, dan kakak iparnya Bobi Nasution, wali kota Medan. Hingga akhirnya pada selasa 3 September 2024, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa panggilan klarifikasi terhadap Kaesang telah dijadwalkan. Sama seperti Alex, Nawawi menegaskan bahwa KPK akan mengusut dugaan gratifikasi terhadap anak Jokowi itu meski Kaesang bukanlah penyelenggara negara. Nawawi memastikan tidak akan ada perlakuan khusus yang diberikan KPK terhadap Kaisang.
Tak hanya KPK, PSI yang dibawahi oleh Kaisang sendiri juga mengaku tak mengetahui di mana keberadaan ketua umum mereka. Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natali, pada Senin 2 September 2024 menyatakan tak mengetahui di mana keberadaan Kaisang. Kompas.com pun telah menghubungi sejumlah elit PSI seperti Wakil Ketum PSI Andi Budiman, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Meski demikian, belum ada jawaban yang memberikan petunjuk atas keberadaan Kaisang Pangarep. Baik saat PSI merekomendasikan Ahmad Lufi dan Tad Syiasin sebagai bakal cagup dan cagup Jawa Tengah, maupun ketika pasangan itu mendaftar ke KPU, Kaisang sama sekali tak nampak hadir. Kaisang juga absen ketika Rituan Kamil dan Suswono mendaftar ke KPU Jakarta pada 28 Agustus 2024. Padahal pada 25 Agustus 2024, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Kaisang akan mendampingi Rituan Kamil dan Suswono mendaftar ke KPU. Ketika pihak istana kepresidenan ditanya soal gaya hidup mewah Kaisang dan keluarga Presiden Joko Widodo, mereka juga enggan memberikan tanggapan. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, hal itu seharusnya ditanggapi oleh pihak lain, bukannya pemerintah. Hal senada turut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang memilih untuk irit bicara dan mengalihkan untuk bertanya kepada juru bicara istana. Di lain sisi, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM menilai langkah KPK konyol dan kurang profesional. Menurut peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, KPK seharusnya tak hanya meminta klarifikasi, namun langsung melakukan investigasi. Zainur berpendapat, seharusnya KPK bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan, penggunaan jet pribadi KSang, apakah disewa atau tidak. Kemudian juga meneliti hubungan pemilik jet pribadi itu dan usaha yang mereka miliki dengan penyelenggara negara. Zainur juga memperingatkan bahwa selama ini sudah banyak kasus gratifikasi yang diberikan bukan kepada penyelenggara negara namun kepada keluarga dan orang terdekatnya. Tak hanya dari Pukat UGM, desakan juga datang dari Jogja Corruption Watch atau JCW. Mereka melakukan aksi jalan mundur dari Tugu Palputih hingga kantor pos Gondolayu pada Senin 2 September 2024. Tak hanya mendorong KPK untuk memeriksa Kaisang, mereka juga mendesak KPK untuk memeriksa Kahiyang Ayu, Bobi Nasution, dan Gibran Raka Buming. Efek bola salju dari unggahan sebuah foto jendela pesawat Erina Gudono tak main-main. Meski masih berupa dugaan, namun desakan dari berbagai lapisan masyarakat makin lantang disuarakan dan mustahil untuk diabaikan. Hingga video ini tayang pada selasa 3 September 2024 pun, belum ada pernyataan dan klarifikasi publik dari Kaisang Pangarep. Pertanyaannya, apakah KPK memiliki nyali untuk menyelidiki anak bungsu orang nomor satu di Indonesia Kaisang Pangarep? Dan sampai kapan Kaisang akan bungkam dan menghilang dari muka umum? Temukan jawabannya dan pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.